。宝宝座入职登记，欢迎入职，这是公司发的标配的代步车。哪里呀？不喜欢吗？可以换成护理男或者保时捷。喜喜欢喜欢。公司提供住宿，需要办理吗？哦，那咱们是几个人一间房呀？这边是单人单栋别墅，你想合租的话肯定有点难的。单栋别墅啊！你好，点餐时间，我是您的专属厨师啊。我没有点厨师啊。这是公司标配的餐食服务，每个人都有。这是我的擅长菜系，您可以餐房点菜。这能能来一本吗？到点就下班，你要加班吗？啊哦，那你这个月就没有准点下班算计较啊？嗯，哎，不过你可以打加班卡，加班费好像是按每分钟两百块钱算的。我是小马，一个身高一米九的女生，总有人问我一米九怎么不去打篮球？实不相瞒，因为我受过很严重的伤，就是那种一条狗好好走着被人踹了一脚的伤。旧伤复发的我决定回家，但在车站就看见一对情侣，这样的场景让我不由想起十七岁的自己。那年也是这样的车站，也是这样看着别人甜甜蜜蜜。上学那会儿，也有男生拿着辣条跟我告白，但我并没有答应他。一是因为身高不合适，二是人家确实也不是给我的。啊妈，给我求你了，你就帮我送一下吧。上班之后，我常常想，如果钱可以买到爱情就好，起码这样我就能彻底死心。但老板告诉我，钱不是万能的。年轻人的，我要求你，慢慢来嘛。看到我不解的眼神，老板耐心地和我解释：这世界有两种，一种人天生就有，一种靠自己能力挣了一个亿。请问你，我好像明白了老板的苦心，但……请问这样容易跟你有什么关系？我好好考虑，再等一会儿。哎，如同不能。我叫小马，是个身高一米九的女生。总有人私信我说想和我做闺蜜，哼，你们只是看到了表面，而和我做闺蜜的好处，你根本想象不到。为了提高脱单概率，很多男生的标签都是一八五有腹肌，而我刚好是贤者的测谎仪。你有一八五，还能随时发现爱情的机遇，精准搭讪造福闺蜜。单身的女生往往害怕面对情侣，而当我的闺蜜就不用担心这种问题。还能拿起相机留住最美的你。哎呀，这宝贝真好看啊！这一波赢的大气词有对象的女生总有些小任性，被爱的女生一般都很幸运。因为单身的女孩只能坚强自立，而当我的闺蜜永远不用有多委屈。回去了啊！<笑>他看起来也很满意，尤其是深夜朋友圈集体一谋的时候，我绝不允许闺蜜同样难受。吃，不准一毛，给我吃。更要让她一次爽够。还一毛吗？吃一点吧，那是因为你缺口无糖可口可乐。啊、要说还得吃点无糖可口可乐呀？咋样？不懂你吧？这是这个味道。怎么小好呢？啊！青红色杠上开花，我糊了。真羡慕她有我这样的好闺蜜，哎，闹情。我的小马是个身高一米九的女生，了解我的人都知道，我一直是个自卑且敏感的女孩子。上学那会儿，学校统一要求穿校服，但由于没有我合适的码数，也算是有了穿衣自由。哎，算了，随便吧。又因为个子高，我常常显得比同龄人显得更加成熟。从而产生误会，内向的我从不敢反驳。啊，校服来好，我怎么回事呢？直到被老师识破。哪个班的？哦，我班。但嗯，刚来的吧？老师辛苦，来一个。这样的误会往往让我不知所措。比如，当我想感受青春的放肆奔跑，我的青春却嘚瑟不了几秒。你怎么还有点失望、啊？也曾有过女生尝试的大型射死。马哥是来当妈妈。但你别胡说，马哥怎么可能来大姨妈呢？肯定是咳了血。又没完全死透，所以在很多时候我学会了预判。不过人生无常。哎，马老师。<笑>闹挺，我的小马是个身高一米九的女生。由于这个外形，爱情常常会为我打开一扇窗，然后用水泥密封墙布。先别闹，快点上车。我我试一下，你让我试一下。<笑>
。我试着找出自己感情方面的短板，比如从这个女生角度看，我是闺蜜天花板。有这样的闺蜜，还有什么男朋友？从男生角度看，我是兄弟典范。再走一个，还得是男人才懂男人，还很有安全感。哎，宝宝，我在马哥这呢啊。哦，那你跟他在一起，我就放心了。<笑>我好像有点明白自己为什么找不到男朋友了。有时候想想，爱情并不是没给我机会。有空吗？我们再去玩去吧。哈哈哈哈哈！我是个你逼逼逼呀你！后来我看开了，大家忙着恋爱脱单，不过是走不出世俗的束缚，而单身的我自由且酷。我依旧相信爱情，但也做好了不为谁穿上婚纱的打算。说的不，只为爱情而活。况且我并不孤单。那我下次约婚礼，看你要分你得看啊。哼，看图。朋友都在默默结婚，只有我在认认真真的单身。但，哎呦，新婚快乐，谢谢啊。早对天桥要提起婚礼，真是老沾你话了。哎，这位是伯父吧？老天，我的小马是个身高一米九的女生。由于我长这样、这样、这样，我的闺蜜每天都叫我闭嘴。别说话，你说那大台太有颜值了。我觉得我也没有哭。比如周末和姐妹出门看风景，女生都喜欢拍照小清新。是这样，不要说话。哎，你说的咖啡算不算一种豆浆？你看你说的豆浆。不明白他为啥总说我煞风景。再比如遇到爸妈催婚，闺蜜总爱让我当替身儿。一会儿我妈管你好不好，当两个孩子就好了。帮人帮到底。演戏也要真心实意。小伙子，年轻时候咱们就是随便聊一聊。哎、呃、呀妈呀！小小天天在家喝大瓶水，我告诉他不喝他不听，现在问他崩塌了呢。老人说全坐在病了，我别找我。的确很难控制我自己，看到闺蜜每晚因为单身而郁郁寡欢。这么晚没睡，是在等我哄你吗？失眠辗转，我很为她担心。<笑>我自己的闺蜜哪里需要别的男人哄睡？早点睡，别熬夜啊！为了让她知道熬夜不，我早就准备了官方睡眠空间助睡视频。算算时间，她差不多也要刷到了。睡那个七点起 ，ICU 里喝小米，睡那个七点起，连着双重三点睡那个七点起，不归孩子床帮起，四点睡那个七点起，极乐世界火了。效果看来很显著。你还不睡吗？你不睡我睡了啊！谁那个睡吧你！哦、<笑>老天，我这小马是个身高一米九的女生。这个好看，这个好看。由于这个外形，每当遇上闹心的事情，真牛，我都能表现的。比如我十分理解职场的吃瓜心理，但吃瓜吃到自己。他是个小马，我听说他天天吃另一个猪肉鞋垫，多少有点无语。所以，一个人坐地铁时，大家都喜欢安安静静看手机，但总有人矜持且好奇。所以，够近吗？看清了吗？<笑>要不再给你念念？那不如满足他的好奇心。有时遇上下班高峰期，也会人群拥挤，想找一个依靠真的不容易。所以，看到他选择放弃，我只好乘胜追击。到家之后还在回味错过的爱情，却收到了老板的信息。我直接就是一个视频。你怎么搞视频啊你？您说吧，我听着。哼，闹情。